Right, hi guys, so let's get started with the next episode of 5 PYQs in 5 minutes through which we are actually revising ultra important topics for examination like INICT, NEET PG and FMG. Now the very first question that I've got today is which of the following anti-dyslipidemic drug is considered as a drug of choice in pregnancy? Anti-dyslipidemic drug of choice for pregnancy and the answer to this question is actually going to be your resins or we also say bile acid sequestrants. And among the given choices, the only one that is bile acid sequestrant is cholesterol. I mean, other drugs from this one, in addition to this, is also going to be your cholesterol. Cholesterol, I mean, cholesterol. And other one is cholesterol. Cholesterol. All these are considered as a bile acid sequestrants, right? Now, this bile acid sequestrant, the site of action of this one, they are mainly working at the level of GI. So whatever bile acid that is being released, right? All these bile acid they are going to be called. They are going to mainly cause what? All these bile acid they are mainly going to cause, you know, breakdown of the fat. And after doing the breakdown of the fat, what happened? Majority of the bile acid they are actually going to get reabsorption. Nearly ninety-five percent of the bile acid is actually going to get reabsorbed back to the bile circulation now do remember this one our drug bile acid sequestrant what it is going to do the drug bile acid sequestrant they are actually given and they are actually going to cause chelation of these wo kya karega jitne bhi bile acid hai majority of this bile acid will be chelated they will bind and you know, they will bind through this drug ye drug kya karega inko bind karega and after binding what they will do they are actually going to promote the excretion ye bind kar lega or they are going to promote the excretion of this bile acid along with the drug and this 95% ka jo reabsorption hota ab nahi hoga now there is apparent deficiency of bile acid and because of the deficiency of the bile acid now the ldl receptor is going to be upregulated this mechanism is pretty much similar to what we have seen with the statins right so they are going to cause upregulation of ldl receptor and this ldl receptor is going to cause uptake of of you know the cholesterol from uptake of cholesterol so these are let's say cholesterol because this is a case of dyslipidemia uptake of cholesterol from the circulation right so ultimately what we saw that the site of action of this drug is not in the circulation they are mainly working in the gi tract and that is why they are considered the safest drug right they are also considered the safest drug in the pregnancy and also in the pediatric population other option let us quickly rule out that what are the other option that we got here we have beza fibrate they are the ppar alpha agonist this ppar alpha agonist they are going to act via nuclear receptor and once they act via nuclear receptor they are actually going to cause increase in the level of lipoprotein lipase and this lipoprotein lipase will ultimately cause a triglyceride ka breakdown triglyceride ka breakdown karega statins that we know they are one of the hmg coa reductase inhibitor hmg co a reductase inhibitor that is known as your statins rosuvastatin atorvastatin they are hmg co reductase inhibitor they are the best drug for uh, increase in the ldl cholesterol is it my the name itself is studying a lot of thing they are the easy peasy drug what is the easy peasy drug mean they their mechanism of action is very simple they simply inhibit the reabsorption of cholesterol from the intestine absorption of cholesterol from git या फ्रॉम इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन से सिंपली ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्शन को इनिबिट करते हैं बाई कॉजिंग इनहिबिशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टर नोन एस एन पी सी वन एल वन नियम एन पिक लाइक वन ट्रांसपोर्टर ईजी पी जी इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल नहीं आने देगा स्टैटिज एच एम जी कोडक्टिस रिमेम्बर इट्स एच एम जी कोडक्टिस है ना बीजा फाइब्रेट देर नेम इज इट्स फाइब्रेट सो बीजा फाइब्रेट फिनो फाइब्रेट जेम फाइब्रोजिल दीज आर ऑल फाइब्रेट्स आर पी पी आर अल्फा सो स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कन्फ्यूज विद अल्फा एंड गामा आई ऑलवेज टू से रिमेंबर फा इज फी फा फी बिकॉज गामा वन पी पी आर गामा वन इज मेनली यूटिलाइज फॉर द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज लाइक डायबिटीज है ना तो पायोग्लिटाजोन इज द ड्रग दैट इज हैविंग पी पी आर गामा एगोनिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्वेंटी नाइन ईयर वुमेन हु हैज बीन कंसिस्टेंटली टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिल फॉर पास सिक्स मंथ एक्सपीरियंसेस एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी ओके सो हियर देयर इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर and if ever you have attended any of my classes i used to tell you the story of your girlfriend and you whenever you are getting induced easily induced easily they will lead to failure 
तो एग्जाम पास है इंड्यूस नहीं होना है सेकेंडरी टू एंजाइम इंड्यूसर सो एंजाइम इंड्यूसर दे आर ऑलवेज गोइंग टू कॉज कंट्रासेप्टिव फेलियर एंड इफ यू आर गेटिंग टू मच इनिबिटेड यू आर मेकिंग अ मूव बट यू आर गेटिंग टू मच इनिबिटेड टॉक्सिसिटी विल डेवलप इन साइड यू सो जल्दी से इंड्यूस हो जाओगे सो देर आर चांसेस देर विल बी फेलियर एंड इफ देर इज टू मच इनिबिशन टू मच इनिबिशन विल लीड टू टॉक्सिसिटी इन आवर सेल्फ राइट सो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कैन ऑकल सेकेंडरी टू इंजाइम इंड्यूसर नाउ एग्जाम इज आस्किंग कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर वाइल on ocp is least likely to occur with which of the following so barbiturate is one of the inducer yes phenytoin is or phenytoin is also one of the inducer valproate remember valproate peacock wala aayega inhibit karke jayega right so that is going to protease inhibitor erythromycin your ciprofloxacin your omeprazole your cimetidine right your erythrochlorithromycin that i have already told you ketoconazole valproate so valproate is one of the anti epileptic that, that is having enzyme inhibiting property the mnemonic of enzyme inhibitors i have told you is peacock wala aayega rifampicin is rifampicin is a very important enzyme inducer post energy to protect drug so always remember whenever you give enzyme inhibitor there will be increase in the risk of toxicity ye aapke bhitar toxicity bhar dega aur bahut jyada induce ho jaoge to fail hone ka dar jata hai right so this is going to be sc is going to be the correct answer for this one manitol is contraindicated in now where is manitol indicated pehle to wo dekh lijiye manitol is a drug that is mainly going to be utilized in a patient with the increase in the intracranial pressure increase in the intraocular pressure for the treatment of cerebral edema and also as a drug of choice in a patient with the dialysis disequilibrium syndrome dialysis disequilibrium syndrome now do you guys know that manitol as a drug it is one of the osmotic diuretic as a diuretic hai ye osmotic and they are having osmotic property and the meaning of osmotic is they are going to pull the water towards themselves apni tarah pani ko khinch ke rakhte hain so they are actually going to be contraindicated if there is a patient with a acute congestive heart failure or simply if the word is given congestive heart failure because in the intravascular volume the intravascular volume in the congestive heart failure is already very high and if you are going to give this drug the congestive heart failure will further increase right they are also going to be contraindicated in a patient with a active सेरेब्रल ब्लीड या सेरेब्रल हेमरेज अगर कोई सेरेब्रल ब्लीड या सेरेब्रल हेमरेज है और अगर उसको आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वेदर इट इज एक्टिवली ब्लीडिंग और नॉट और लेट से दैट यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वेदर ये एक्टिव भी हो सकता है देन इन दैट के सीनारी ऑल्सो वी शुड नॉट यूज बिकॉज दे आर हैविंग ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी अगर एक्टिव सेरेब्रल ब्लीड है तो दे कैन गो टू द ब्रेन पेन काइमा एंड दे विल एक्ट एज ऑस्मोटिक एक्टिव इंग्रीडियंट एंड दे विल कीप ऑन पुलिंग द मोर ब्लड टूअर्ड्स एम सेल्फ एंड दे विल वर्स इन द सेरेब्रल एडीमा ओके सो इस कंडीशन भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी योर सी है ना सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन एंगल क्रोशक लोकों में डेफिनेटली भी यूज अबाउट अ सिक्सटी सेवन ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट ऑनसेट पैल्पिटेशन ओके chest discomfort tachycardia with a variable heart rate within a short period of time the cardiologist posted in er at the time diagnosed supraventricular arrhythmia okay so supraventricular arrhythmia the drug of choice that we know is called verapamil which is one of the calcium channel blocker but it can be treated with any many other drugs like for example they can also be treated by the beta blocker they can also be treated by you know other anti arrhythmic drug like class 1 anti arrhythmic drug usse bhi treat ho sakta hai but the drug of choice has been given is verapamil examiner is asking what based on the ecg supraventricular tachycardia has been diagnosed which of the drug act primarily by blocking sodium channel to agar dekhiyega to is option mein bada strategically option a verapamil diya gaya because just by looking at supraventricular tachycardia majority of the student will go with the verapamil but remember verapamil to calcium channel blocker hai and examiner is asking not beta blocker examiner is asking mainly by the sodium channel because propranolol is a beta blocker so calcium channel blocker class 4 anti arrhythmic drug this is class 2 anti arrhythmic drug magnesium is one of the miscellaneous group of anti arrhythmic drug flicanide flicanide is one of the anti arrhythmic drug that is known as your class 1c anti arrhythmic drug and 1c anti arrhythmic drug they are mainly sodium channel blocker in contrary to class 1a which is sodium plus potassium blocker dono ko block karega class 1b it is sodium ko to block karne wale drug with the potassium channel opener sodium blocker with the potassium channel opener that is one of the class 1b anti arrhythmic drug vaughan william classification ke according according to the vaughan william classification we are having class 1 2 3 4 anti arrhythmic drug class 1 is sodium channel blocker 2 is beta blocker 3 is potassium and 4 is calcium so i always used to say remember soda blocks soda blocks potassium channel 
सोडा ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल दैट इज गोइंग टू बी वन टू थ्री एंड फोर चैनल विल बी कैल्शियम ठीक है नो वन इज डिड इन टू वन ए वन बी वन सी दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी इट इज ओनली वन सी दैट इज हैविंग सोडियम चैनल ब्लॉकर दैट इज नोन एज फ्ली फ्लोर पर मॉपिंग एक्सेट्रा सो आई यू शूड गिव यू द स्टोरी ऑफ एंटी रिदमिक ड्रग का एक स्टोरी है जहाँ पे ए ग्रेड लोग रहते हैं एंड ए ग्रेड पीपल आर गोइंग टू बी पीपल लाइक योर क्वीन प्रिंस एंड दासी सो क्वीनिडीन प्रोकेनामाइड एंड दाइसो पिरामाइड दे आर द ए ग्रेड पीपल इन द एरिदमिया के किंगडम में एंड बी ग्रेड पीपल दे आर द ब्रेव ग्रुप ऑफ पीपल दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाहर बाहर इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार बिकॉज ये पोटेशियम को करते हैं बाहर वेन एवर द पोटेशियम जर्न इज ओपन पोटेशियम इज ऑलवेज गो आउट सो बी इज ब्रेव ब्रेव इसलिए बिकॉज दे आर द वन दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इन मेजोरिटी ऑफ द एरिदमिया सो दे सो मच दे आर दे हैव लॉट ऑफ प्राइड इन दम सेल्फ एंड दे ब्रैग अबाउट इट टू एवरी वन बी से ब्रैगिंग अबाउट दम सेल्फ राइट अबाउट दम सेल्फ दैट आई एम टू गुड दैट दे ऑल लाइक टू फोन मी मुझे सब फोन करते हैं एनी केस ऑफ एरिदमिया दे ऑल लाइक टू फोन मी इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी केस ऑफ वेंटिकुलर टेक कार्डिया इट्स गोइंग टू बीर लाइडोकेन सो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू बी यू नो प्राउड अपॉन सो लाइडोकेन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंटिकुलर टेक कार्डिया एनी केस ऑफ वेंटिकुलर एरिदमिया दे आर द Preferred drug. Apart from that, अगर ये नहीं है तो एमेड्रॉन के साथ हम जा सकते हैं मैग्नीशियम के साथ जा सकते हैं एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी कैन इवन गो फॉर द बीटा ब्लॉकर सो लाइक टू फोन मी दैट इज लॉट ऑफ यू नो प्राइड इन दम सेल्फ दैट इज वन बी एंड सी वाला बोलता है दैट फ्लोर पर मॉपिंग एक्सेट्रा सी वाला क्या बोलता है फ्लोर पर ये सी ग्रेड लोग हैं इस किंगडम के एरिदमिया किंगडम के सी ग्रेड लोग हैं जो सारा सी सी ग्रेड वाला काम कर रहे हैं एक तो ए ग्रेड हो गए जो ऊपर सबसे महल में रहते हैं क्वीन प्रिंस एंडासी बी जो बाहर रहते हैं ब्रेव ग्रुप ऑफ पीपल जो सेनापति टाइप के लोग हैं लाइक टू फोन मी कहते हैं सब मुझे फोन करते हैं कोई भी अटैक करता है कोई भी एरिदमी आता है सब मुझे फोन करते हैं एंड सी फ्लोर पर मॉपिंग एक्सेट्रा फ्लिकेनाइट प्रोपाफिन मोरिसन एंड राइट सोडा ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल दिस इज सिंपल मॉनिटर नंबर ऑल द वॉगन विलियम क्लासिफिकेशन का एंटी एरिदमिक ड्रग का Next question that we are going to see here is about a manic patient on lithium therapy developed hypertension. He was started on thiazide diuretics for hypertension. After few days, he developed abdominal pain. Okay, vomiting along with a coarse tremor. Again, vomiting, coarse tremor, and there is some GI side effect as well. So I think it sounds more like a lithium toxicity because this patient he has been on thiazide diuretics for hypertension. Okay, and he is already on the lithium therapy now why lithium toxicity let's understand which of the following could be likely mechanism of this interaction so the reason that we know that whenever the person is on the thiazide diuretics or any other diuretics any diuretics will be causing what loss of sodium natriuresis because of that there will be serum sodium is going to be low so because the serum sodium is actually low as a compensatory mechanism there is going to be increased sodium reabsorption as a compensatory mechanism the body will try to save the sodium as a compensatory mechanism there will be increase in the sodium reabsorption from the tubules and remember lithium and sodium body cannot differentiate between lithium and sodium because their property is similar in the periodic table also they fall in the same group right so along with this there will be reabsorption of sodium along with the lithium and because of this reason there will be increase in the risk of lithium toxicity isiliye कोई भी पेशेंट अगर लिथियम पे है यूजुअली वी अवॉइड दो पेशेंट ऑन एनी काइंड ऑफ डायबिटिक्स आल्सो वी अवॉइड दैट पेशेंट टू गो ऑन अ फास्टिंग एज वेल बिकॉज फास्टिंग में भी क्या होता है यूजुअली देर विल बी है ना हाइपोवलीमिया देर विल बी हाइपोनेट्रीमिया फास्टिंग में भी यही होगा एंड एज अ कंपल्सरी मैकेजम द बॉडी विल ट्राई टू सेव द सोडियम अलॉन्ग विद सोडियम देर विल बी रिअब्जॉर्शन ऑफ लिथियम एज वेल एंड दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिटी राइट सो मेटाबोलिज ऑफ लिथियम इनिबेटेड बाई थाइड नो थाइड डज नॉट हैव एनी इनिबेटरी इफेक्ट ऑन द लिथियम थाइजाइड एक्ट एज एड ऑन ड्रग टू लिथियम नहीं थाइजाइड के साथ यूजली अवॉइड ही करते हैं एनी ड्रग दैट इज कॉजिंग हाइपोकेलीमिया शुड ऑलवेज बी कॉन्ट्रा इंडिकेटर शुड बी अवॉइडेड थाइजाइड डिक्रीज द ट्यूबर रिअब्जॉर्शन ऑफ लिथियम थाइजाइड डिक्रीज द रिअब्जॉर्शन नो थाइजाइड इंक्रीज द ट्यूबर रिअब्जॉर्शन यस सो एज अ कंपनसेटरी रिअब्जॉर्शन थाइजाइड इसको बढ़ा देता है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी डी दिस इज वन ऑफ द पी वाई क्यू दट हैज बी आस्क इन द प्रीवियस नीट पी जी और आई एन आई सी टी एग्जामिनेशन राइट सो दिस वॉज फाइव क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज डोट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच